Dibujantes Money Monsters África Merit, cantante Populuca Si alguna vez te castigaran quitándote la tableta o prohibiéndote jugar con tus videojuegos, ¿qué harías para no aburrirte? Alonso y Diego son hermanos. Ellos se pusieron a dibujar mientras hacían a un lado los videojuegos. Pronto se dieron cuenta de su calidad artística. Y ahora, además de inspirarse en los clásicos, crean obras propias como los Money Monsters. Estoy pintando una obra que es la Mona Lisa y yo voy a hacer mis monstruos alrededor de la Mona Lisa. Eh, yo pinto los monstruos alrededor de ella porque pues es lo que hago y me gusta como poner las obras y alrededor pintar lo que yo hago, hacer lo que yo hago. Y aquí hice como un monstruito pequeño que está como basado en Mike, Was Mike Wazowski. Y este es como un aguacate, que está su ojo y su boca y como su nariz es como la semilla. Y este fue como un slush que tenía como manitos y sus ojos kawaii. Y este pájaro fue como un ave de fuego. Este es como un murciélago pato porque tiene como su nariz, como su boca así de pato y fue como un murciélago. Estoy pintando este, la pintura de Diego Rivera de un sueño de una tarde en la Alameda Central y pues aquí los muñecos que Estoy haciendo, este es Diego Rivera de Chico, este es este, este es Frida Kahlo, esa es la Catrina, el creador de la Catrina. Y aquí, Porfirio Díaz con la bandera de México, y aquí pues hice como una piñata representando México, pero que a la vez es un globo aerostático. Y aquí estoy yo, pues me dibujé en la obra, me he escondido. Como si fuera parte. Eh, juntos jugamos unos juegos que son como de guerra, como de Battle Royale, uh -huh. que tienes que pele pelear con otras personas. Es un online. 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 El papá dijo que jugábamos muchas horas, entonces... Nos quitó horas de tiempo. Porque nos pasábamos mucho tiempo jugando. Entonces como que empezamos a hacer dibujos y hicimos muchos dibujos. Bueno, yo dibujo pues, me siento calmado, no siento ningún estrés, por eso no me siento muy calmado. Lo que más me gusta de Diego es que es un hermano muy, muy divertido, que le gusta estar conmigo eh, como mucho tiempo o hacer cosas conmigo. Ah, pues a mí lo que me gusta de Alonso es que, pues, algo que yo no sé, él a veces me apoya. Me ha enseñado pues algunas cosas, pues de todo, me ha enseñado muchas cosas de todo. Agarramos un plumón, por ejemplo aquí voy a agarrar el azul y un pincel. Entonces, aquí le hacemos así, lo apretamos, aquí para que salga la tinta. Entonces aquí ven que salpicó. Entonces con eso lo mojamos tantito y ya como que se hace pintura y, lo, y podemos pintar ahí con este color. Quisimos hacer la moto porque pues dijimos que como no hemos hecho como un coche, un vehículo, entonces pues fue como buena idea hacer uno. Acá yo hice como un osito peludo con tres ojos 
Aquí este, yo hice como a, un, a una persona muy fuerte agarrando la llanta. Aquí estaba como un luchador intentando pelear con el zombie. Este cuadro está hecho con los plumones acrílicos y también como técnica con de acuerdo. acuerdo. El dragón yo este yo lo hice, pero el, mi hermano coloreó todo esto, pues fue haciendo a, a su estilo. Utilicé una técnica que es con los colores pastel. Pintamos aquí como de verde, aquí pintamos de verde y son como gises. Pero como manchan un poquito, te manchan. Exacto. Pero estos son como que traen como aquí una capa de plástico que hacen que no te manchen tanto. Como si te dan como de otro tipo, porque los gises son como más de, de pizarrón, nada más. Este, pero estos ya son como para pintar, están hechos para eso. Yo le no diría a otras niñas y niños que no se rindan y, y sí, hagan lo, y hagan lo que, que ellos quieran. quieran. Que si les dicen que está muy feo su dibujo, que no le hagan caso y que ellos sigan haciendo lo que quieren lograr. Que sigan haciendo lo que a ellos les gusta, que si quieren lograr algo, que sigan aunque las personas, aunque, hay, aunque haya personas que no les guste. Hay muchos pintores que pasaron por eso no les gustaban sus cosas y se terminaron volviendo famosos. El pasado mes de noviembre, Reyes conmemoró en Chiapas los 31 años de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con representantes de organizaciones como Soy Niños y Melel Chojobal. Además de hablar de sus derechos, les enviaron un mensaje a los adultos. ¿Qué les dijeron? Entérate. Este 20 de noviembre celebramos el Día de la Convención de los Derechos de Infancia y de la Adolescencia. Mis derechos son este, al juego, derecho a tener un nombre, a tener una alimentación y educación. A mí me parece importante el derecho de la educación porque hoy en día se ven muchos niños en la calle, no tienen nada, no estudian. Derecho a comer, derecho a jugar, derecho a tener nombre, derecho a tener ropa, derecho a ser libre. Todos podemos decidir con quién nos queremos relacionar, con quién queremos estar sin necesidad de ser juzgados. Tengo derecho a comer, tener libertad y tener respeto. Que las personas adultas respeten a las niñas y niños. Los derechos de género, yo creo que las mujeres son muy importantes y también los hombres y que nos respeten por igual. Que no seamos discriminados porque todos somos iguales, no importa que tengamos la piel de otro color que alguien y no nos debemos de discriminar. Mi derecho que no siento que no se cumplió es porque mis do, dos de mis compañeros se burlaron de mí. El derecho que vean violentado es el de la educación, la tarea no la entiendo, no hay nadie que me explique nada. Mi derecho no se cumplió en la escuela porque mis compañeros de grupo, este, hicimos un grupo y yo dije una propuesta y no, no me tomaron en cuenta. Me gustaría decirle al presidente que pusiera hospitales a quien más lo necesita. Y yo lo que le quiero decir al gobierno es que respete nuestros derechos, que nosotros los niños y los adolescentes seamos escuchados. Yo quisiera decirle a los maestros y maestras y a los papás y a las mamás que los niños y las niñas tengan buenos tratos. Gracias. Hoy en tu sección Dinos conoceremos a Vicente de Buenos Aires, Argentina, quien nos presenta a su gato Lemon Pie y nos cuenta por qué le puso ese nombre. Este video es parte del proyecto My Quarantine Life. A mí me gusta pasar la cuarentena con mi gato Lemon Pie, porque es muy adorable y me ayuda cuando me siento triste. Se llama Lemon Pie porque es igual a la torta. Me divierte que siempre intente meterse en un rincón o un lugar calentito. Él me calienta los pies, protege la entrada de mi refugio, le hacemos mimos y en un momento duerme, duerme, duerme. Y de repente algo le llama la atención y no duda en ir al ataque, ya sea una mancha de luz, agua o plantas. En tal caso, recomiendo mucho pasar la cuarentena con una mascota.
Se cree que la Malinche era de Oluta, Veracruz, y por lo tanto su lengua materna era el Popoluca de Oluta, la cual al día de hoy está a punto de extinguirse, pues solo es hablada por unas 30 personas. África Merit es una cantante veracruzana que viaja constantemente a Oluta para visitar a Don Dios Goro Prisciliano, uno de los últimos hablantes y promotores del Popoluca Oluteco, y apoya a África traduciendo canciones a su lengua. Aquí estamos en Oluta, Veracruz y la variante del Oluteco, del Popoluco Oluteco, es la que más se está perdiendo. Es la lengua materna de Oluta, Veracruz y se está perdiendo. Interpreto el Popoluca a través de canciones. Me siento pues muy feliz, muy orgullosa de que estoy tratando de rescatarlo. Mi primer evento cantando en Popoluca fue un evento honor a Don Dios Goro Prisciliano Esteban. Y con mucho orgullo pues yo canté mi primera vez en Popoluca la canción El Quelite. Y pues ahí fue donde me encantó. Yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero aprender Popoluca, bueno, al menos a cantar en Popoluca. Y pues ahí fue cuando me decidí. Recuerdo la primera vez que vine a la casa del maestro Don Dios Goro Prisilán Esteban. Eh, fue mucha emoción porque pues ya lo conocía, pero pues imagínese estar enfrente de él. Él es una persona grandiosa, con mucha sabiduría, es de admirarse, porque hay varios hablantes en Popoluca todavía, pero él es el que está tratando de rescatar la lengua Popoluca. Él me enseñó las canciones, me ayudaba a traducirlas para que yo las pudiera interpretar. Tanushpa Japón, Tanushpa, el gusto que usta ignó mi vini patam de u. La segunda se alarga lo último y se repite dos veces para que tenga el mismo sonido con volumen que estamos cantando pausado para que tenga entendimiento la lengua popoluca. Es una emoción bastante buena, sobre todo cuando interpreto el Popoluca a través de canciones. Es una satisfacción para, para mí, muchas emociones con el Popoluca. Los invito a que tratemos de rescatar las lenguas maternas que se están perdiendo. Y tú, ni ti mis Asistir a una escuela de joyería, realizar dibujos fuera de serie o cantar en una lengua prehispánica. Son tres caminos en el mundo del arte que nos hacen sentir felices y emocionan a quienes lo realizan y también a los que disfrutamos con su trabajo. 
Si te gustaron las notas que viste hoy, te invito a que visites nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás historias iguales o más interesantes todavía. Y aunque por ahora debo despedirme, no lo olvides. Nos vemos la próxima semana con más de vientos, noticias que vuelan. Oh, <laughs>